good and tough. But some of them try, I guess, to communicate in those ways. So, there is a Em có thể cho em select các bạn cho mọi người để mọi người có thể hỏi tiếng Việt và bạn này bạn Tiếng Việt I can't name any names, um, but I did just have my first interaction with them yesterday. And although interview for me is quite an important aspect, it was only a single glimpse. So I will be looking forward to tomorrow to see how they perform in all aspects of the competition, being on stage, their speaking, of course, in front of thousands, um, and also their charisma and personality, hopefully, shine. <coughs> um, um, good girls who has um, girls who has identification number um, three one one and the girls who has uh, the girls three one four are two heavyweight candidates who are expected to be from Miss Universe. And can I ask you to share some uh, your your comment about these two girls? I'm sorry, I'm not familiar with their numbers. Oh. <laughs> but let's see how they perform tomorrow. Cho mình hỏi, một cô gái như thế nào sẽ trở thành hoa hậu hoàng vũ Việt Nam trong năm nay theo tiêu chuẩn của bạn? Like what qualities and characteristics make? Oh, okay. Um. Uh, honestly, it's going to come down to how they perform tomorrow <laughs> because even if you're the most prepared, um, there's also an aspect of luck and also your energy on the night itself. Um, I feel that if the woman um, has prepared well, she knows why she's there and she's also in a very positive mindset, meaning she's radiating a lot of positive energy, then she's going to win tomorrow. Um, and I hope that she will utilize the platform that comes with the title because I know that a lot of people see the crown as like, oh, that's just something pretty to have. Or maybe it's something glamorous, a glamorous year to do photo shoots and travel, but it's so much more than that. And I hope that the new queen will steward or she will, uh, what's another word for steward? <laughs> that's a little bit more simple. Um, she will utilize the year in a way that makes a lasting impact um, because it really is the queen that makes the title not the other way around Okay, <laughs> thì nó uh, không phải chỉ đơn giản đơn thuần là cái việc á mà hào nhoáng hay là một cái gương mặt xinh đẹp chỉ muốn khi mà một cái người mà chiến thắng á họ phải nhìn được những cái giá trị bên trong của cuộc thi này là có nghĩa là nó more, nhiều hơn đấy như cấp more than là kiểu nó nhiều hơn những cái chuyện như vậy và chị ấy cần cái người mà có thể mà làm cho cái cuộc thi này tạo ra cái tầm ảnh hưởng lớn hơn so và là cho mọi người nhớ tới nó nhiều hơn so với những năm trước thì đó mới là cái điều mà một cái thí sinh chiến thắng nên được trở thành nên là em có không một cái câu đó là mọi người nói là trong cái gì bên giám khảo hôm nay thì chị cái chị có thì có có phần khó tính hơn so với những người giám khảo khác á thì em cũng khi mà chị nghe cái cái ý kiến này thì chị có những cái phản biện gì hơn suy nghĩ gì nha Why do people think I'm the hardest judge? Do you guys know? Yeah, I'm good. Did you know? 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 Did you know?
Oh, on social media, they think that. I don't consider myself a harsh judge. I'm merely basing how I'm judging the girls on my personal experience and what I believe the job of a Miss Universe is. Because I've done it. I've done my national pageant, I've represented my country, and then I've gone to compete in Miss Universe and been a Miss Universe for a year. Um, so the qualities that I look for the girls are the qualities that I think would allow them to be effective in the job of a Miss Universe. Doesn't mean that I'm harsh, just means that I have a particular set of, or a particular perspective that I'm looking at it through. <laughs> Mabu hai, Philippines. Mabu hai. Please uh, look at the cam and say hello, Jen News, and uh, answer the question. Yes. Uh, foreign language, how much to become a beauty queen? Foreign language, how much? Do you mean how important is it? Uh, Sorry, to become a beauty queen. To become a beauty queen. Foreign language, how much? How important is it to speak foreign language? Um, are you asking how important it is to speak your mother tongue? Đúng rồi, đúng rồi, chiếm bao nhiêu phần trăm? Như hết là là đủ quá chị, như hết là đủ. Dạ, mà chị nói là nhiều mẫu kem xin chào danh lưu trước. Dạ. Sao em kem? Nhưng mà cái này, anh đã hỏi anh Hoàng cho anh, cái này ok đúng không ạ? Nãy em thấy cũng có mấy bảo kia cũng cũng làm rồi. Em sẽ kêu chị trả lời câu hỏi trước nha Dạ, dạ, đúng rồi, trả lời câu hỏi trước em đi Ah, oh, okay um, I know that in many countries where English is not the primary language There's this perception that it lessens their chances of being successful if they don't speak English, but I don't believe that's true. I think we've seen time and time again women excel um, in Miss Universe speaking a foreign language. It's more so how they effectively communicate. And you can see that in how they speak, whether it be in whatever language that is. Um, so for me, as someone who's both a fan of pageants and someone who's gone through the pageant system and is now sitting as a judge, I do not um, award more or less points depending on what language they use. Because I feel that a Miss Universe or a representative of a country just needs to be able to communicate well in whatever language that is. Thank you. Thank you. Ah, okay. Okay. Um, I wouldn't necessarily set a criteria on beauty because when people think of the definition of beauty that's ever changing and you cannot really define it. I think everyone's beautiful in their own right. However, there is such a thing that I believe of impact. When someone steps out on a stage and they have that, do they know the term X factor? X factor? Yeah, yeah, yeah. You know, sometimes they have just something that makes you look at them. They command your attention. They have a magnetism. Um, I think that's important. And then it's enough to grab your attention, but then their intelligence and their personality comes through. And that's what makes you stay, that what makes you connect. So they're all important. The way that you're able to connect with someone and then communicate, those are my two most important things. I wouldn't necessarily say it's beauty versus brain. I don't think that that's true.
dịch mình dịch luôn đi chị mình dịch luôn câu trước luôn rồi câu trước thì quên rồi chị là sao nhớ được kỳ lâu quá rồi ạ thì uh, hồi nãy á, thì chị cách nói là đối với chị cách á, thì chị cách nghĩ là từ trước giờ không có một cái định nghĩa gì về sắc đẹp là cụ thể hết mỗi người đều có một cái vẻ đẹp riêng của mình và cái điều quan trọng á, là chị cách để ý hơn cái việc khi mà người ta bước ra sân khấu á, thì cái người ta gọi là cái sự thu hút á, cái sự mà có thể là lập tức làm cho mình chú ý tới họ thì nó sẽ quan trọng hơn giống như là mỗi người sẽ không có sức hút riêng và có nhiều cái từ gọi là expector có nghĩa là một cái nhân tố bí ẩn ví dụ khi là mình nhìn họ bình thường thì không có gì hết nhưng mà khi mà họ lên sân khấu thì mình bỗng nhiên thấy họ như là một cái người khác vậy đó một cái nhân tố bí ẩn vậy đó thì nó mới là cái điều mà chị trông mong và chị nghĩ cái đó sẽ có gây được sự chú ý của chị hơn hết là những cái thứ khác mà chị nghĩ là giữa sắc đẹp với lại trí tuệ thì nó đều quan trọng hết nó đều quan trọng và không có cái nào là hơn cái nào hết miễn là mình có thể làm tỏa sáng cái sắc đẹp của mình bản thân mình từ bên trong và lẫn bên ngoài là được hỏi giúp anh là cái cuộc thi hoàng hoàng vũ đó mọi người luôn nói là cần một cái máy nói nhưng mà cát là vừa là một cái máy nói mà vừa trình diễn rất là đẹp thì em nghĩ xem là khi mà đến với cuộc thi hoàng vũ 2022 á thì đại diện việt nam của chúng ta nên là một cái máy nói hay là tổng hòa tất cả yếu tố là chúng ta nên là nói giỏi hay là cầm vượt khách quốc giỏi như cát và cả máy nói luôn I think she should be well-rounded um, because if you look at it from a strategic point of view, Q&A is after all of the swimsuit and the evening. <laughs> So you have to have that impact, that charisma, that power on stage before you even get to the opportunity to speak in front of the audience. Um, that being said, there is also closed door interview, which is an opportunity to share one's passions and who they are and to communicate well. But I believe that any representative should make the effort to be well-rounded and general not necessarily treating it like a modeling competition, not treating it like a public speaking competition. Um, because she just needs to be an individual who can take this platform of being a Miss Vietnam or being a Miss Universe and be able to do something great with that. And that doesn't mean that if you're a great walker, you can do that. Or if you're a great speaker, you can do that. It's just being that well-rounded. Hope that makes sense. <laughs> Thì uh, chị nói là đối với chị ấy, thì nên là một cái người mà làm chị có nghĩa là vừa tốt cả việc khách quốc mà vừa tốt cái việc ứng xử với các chị Bởi vì khi mà về sau ấy, thì bạn không thể nào mà bạn uh, đem một cuộc thi về hai hoàng vũ Không phải một cuộc thi hoa, kiểu hoa hậu hùng bị hay là một cuộc thi là về model này kia Là nếu mà bạn tốt hết thì tất cả thì bạn mới có thể làm tốt với cái cuộc thi này để người ta nhớ tới được Thì đó mới là cái chuyện mà chị quan tâm là cái tầm ảnh hưởng Khi mà mình đi đâu đó thì mình làm cái gì đó và mình có thể làm tốt tất cả các vai trò Thì đó mới là một người hoa hậu tự nhiên Theo chị là như vậy À, anh hỏi giúp anh là bữa giờ là cát đã gặp lại Hania chưa và trong cái ấn tượng của cát á thì Hania là một cái cô bạn như thế nào? Can you from my It's really nice to see Henny again. We actually met earlier today. Um, for the first time since 2019, so it's been quite a while. Um, but I've been following her on social media. I'm really happy for all the success that she continues to experience until now. Um, and I do love what she stands for. She's always been very vocal about um, representing, representing an, a minority ethnic community. And I know that she has efforts to give back to that community and to other communities here in Vietnam. And I feel like even though uh, she wasn't the winner of my year, she still 
used her platform and her journey to do exactly what a Miss Universe should do. So in a way, she's also utilizing that platform and making good impact. And that's what this whole thing is all about, is empowering women to be able to do that. And I'm so grateful that Henny is a Miss Vietnam that many future Miss Vietnams can look up to. Về trước á, nhưng mà chị Cát vẫn rất là hay follow Hồ Hên trên social media, trên mạng xã hội Và chị Cát rất là vui khi mà chị Hồ Hên vẫn đang làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình Là giúp đỡ những cái người dân tộc thiểu số và mang cái tiếng nói của mình cho những người Việt Nam Thì chị Cát bảo là chị Cát cảm thấy là mặc dù cái năm đó chị Hồ Hên không phải là người chiến thắng Nhưng mà về cơ bản thì chị Hồ Hên đang làm tất cả những cái điều mà một cái người chiến thắng đã làm Đó là gây ra một cái tầm ảnh hưởng và giúp đỡ mọi người khác Thì nó mới là cái thông điệp mà biết xin hướng tới Nên là về cơ bản là chị Cát nghĩ là chị Hồ Hên vẫn là một cái tượng đài, một cái người mà đã cho tất cả những ก็ทําให้เราได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
it to be in and the second question is in some situation set the meeting you will have received the negative question and how do you react to 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 the question in terrorism um in preparations yeah. for when i was going to compete in terms of um, enriching my knowledge about topics and issues around the world. Um, I didn't necessarily talk to lawyers or politicians, but I did make an effort to research and to formulate my own opinions. Because even though I know there may be a tendency for um, people with a platform not to speak an adverse point of view, I do think that there is a sense of authenticity that comes through when you're able to have an opinion. And so I believe that everyone should have an opinion. It's just that when they are able to communicate that, it's with respect. It's with acknowledging maybe other points of view. Um, and it's just being kind in the deliverance. But it doesn't necessarily mean you don't have an opinion. Um, do you want to translate that before I go to the second question? Oh, okay. You don't need to translate. Okay. Oh, there's one more question that he asked. Um, and then when you go onto a stage and you're asked to give, or in front of an audience and asked to give an opinion, um, again, just making sure that it's done in a respectful manner. Um, and also having the courage to say when you don't know. Um, and also speaking from your core what you know because that's where authenticity comes through and that's where you're just sharing your heart with people I think in a position of being a representative or being a Miss Universe or being a Miss Universe Vietnam uh, people aren't expecting you to have the answer to everything it's just to share this is what I know maybe I need to learn more or maybe I don't know that but this is my opinion and I say it with respect thank you um, one last question. Mm -hmm. oh. yeah. My life changed a lot, but I think the largest aspect would be that I gained such a huge platform. Um, before I, I joined, um, just to, to kind of um, illustrate it, I mean, my online following was only a couple hundred thousand, and now I have a following of all over 25 million. Um, and I use that example because I feel like with the pandemic the last two years, that's the main way that we connect with people as the way, main platform that we have. Um, so it's definitely that my platform grew and with that my responsibility grew. I put it upon myself that I want to be a good role model for the people that look up to me. Um, or if they um, are to listen to something that I say, I hope that I can positively impact them or um, help them in some way or impart wisdom or impart something to make them aware or to make them think for themselves. Um, so that's definitely the biggest thing that changed in my life since winning this universe. Thank you so much for your time today. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Oh yes, of course. Thank you. Thank you. Thank you. Chị có thể chụp giùm em tấm hình cùng với chị Sư của Chị xin giùm em Thank you, thank you for your time today. Thank you. Thank you so much. Thank, Thank you. you.
Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh bí mật Vbit. Chúc các bạn những ngày tốt lành.